ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വൈഷൂസ് ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ടുഡേ വി ടേക്ക് എ ന്യൂ ടോപ്പിക് അവർ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററി ലിംഗസമത്വത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം ചർച്ചകളും വാഗ്വാദങ്ങളും ലിംഗ അസമത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ ബലിയാടാക്കപ്പെടുന്ന കുറേ സ്ത്രീ ജന്മങ്ങളുടെ കഥകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്നത് തീർത്തും അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം പണ്ട് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചു എല്ലാ ജാതിപരമായ അസമത്വങ്ങളാണെങ്കിലും ലിംഗപരമായ അസമത്വങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് അരങ്ങേറുന്ന എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള അസമത്വങ്ങളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അസമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ലിംഗസമത്വത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള അസമത്വം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായി എടുത്തിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ അതായത് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ സമീപിക്കാൻ അതായത് ലിംഗ ലിംഗ അസമത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും ആരും ആരുടെയും മേലെയല്ല താഴെയല്ല ആരും ബലിയാടാക്കപ്പെടാനും പാടില്ല ഓരോരുത്തർക്കും സ്ത്രീക്കാണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ അതിൻ്റേതായ സ്ഥാനമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആത്മാഭിമാനമുണ്ട് അപ്പം ആ ആത്മാഭിമാനത്തെയൊക്കെ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് എന്ത് നമ്മൾ കാണണം ഈ ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിനെ നമ്മൾ കാണണം ഓക്കെ ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററി ഓർ ബെറ്റർ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് ഈസ് എ സബ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെ ലുക്ക് looks at history and hence human life from the perspectives of gender gender history എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക് അത് ഇന്ന് ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുക ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസിലും ഒരുപാട് ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ സബ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രത്തിന് തന്നെ ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ് ഈ ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ലുക്സ് അറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഹെൻസ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഫ്രം ദ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ജെൻഡർ അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കിക്കാണുന്ന ആ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് എപ്പോഴും എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ജെൻഡറിൻ്റെ ബേസിലാണ് സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ ആര് ആരുടെ മേലെയാണ് മേധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ നോക്കിക്കാണുക ജെൻഡർ ഇസ് എ കൺസെപ്റ്റ് That can be used in many ways. പല രീതിയിൽ ഈ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നത് ജെൻഡർ എ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എ കൾച്ചറൽ കൺസ്ട്രക്ട് ക്യാൻ സിംപ്ലി റെഫർ ടു ദ സ്റ്റഡിങ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മെൻ ആൻഡ് വുമൺ അതായത് സ്ത്രീയെയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ജെൻഡർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ വേ ബൈ വിച്ച് മെൻ ആൻഡ് വുമൺ ആർ സോഷ്യലി കണ്ടീഷൻ ടു ദർ റെസ്പെക്റ്റീവ് റോൾ നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ ഫാമിലി ബട്ട് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ആസ് വെൽ അതായത് ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെൻഡർ അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും സാമൂഹികമായി ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ള അവരുടെ റോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കണ്ട ഇപ്പോൾ സ്ത്രീയും പുരുഷനും അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു കൊച്ചു ലോകമാണ് എന്ത് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കുട്ടികളുടെ ആണെങ്കിലും മുതിർന്നവരുടെ ആണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അവനവൻ്റെ കുടുംബം തന്നെയാണ് ആ കുടുംബത്തിലുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരനും സഹോദരി സഹോദരിയും അവരുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയൊരു സമൂഹം തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ആണ് ഒരു വ്യക്തി പെരുമാറുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അർഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തൊക്കെ പരിഗണനകൾ അയാൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തി നാളെ പൊതു സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അയാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതിഫലിച്ച് കാണാനായിട്ട് കഴിയുക
അപ്പോൾ ഫെമിനിറ്റി നമ്മളൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്ത് ഫെമിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഫെമിനിറ്റി ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് റോൾസ് ജനറലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വുമൺ ആൻഡ് ഗേൾസ് അതാണ് ഫെമിനിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക അമേരിക്കൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഫ്രാൻസിലെ ഒരു അമേരിക്കൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഓൺ ഫ്രാൻസ് ടു ജോയൻ സ്കോട്ട് ജെൻഡർ വോസ് എ കീ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അനാലിസിസ് അതായത് ചരിത്രപരമായ വിശകലനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെമിനിറ്റിയെയും മസ്കുലിനിറ്റിയെയും കുറിച്ച് ആണ് വെർ കൾച്ചറലി കൺസ്ട്രക്ട് ഇൻ ദ റിലേഷൻ ടു ഈച്ച് അതർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ഓരോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയിലും ഈ ഫെമിനിറ്റിയും മസ്കുലിനിറ്റി എന്താ മസ്കുലിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റീസ് ഓർ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാൻ അപ്പോൾ സ്ത്രീയെ സ്ത്രീയുടെ ക്യാരക്ടർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരുടെയും കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട് പുരുഷൻ്റെ പുരുഷാധിപത്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പുരുഷ പുരുഷൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കൂടെ നമ്മൾ നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളതിനും എന്നതിനും കൂടെ നമ്മൾ പഠനത്തിൻ്റെ വിഷയമാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ജോവാൻ സ്കോട്ട് ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററി ഹാർട്ട് പാസ്റ്റ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഫോം അതായത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പരിണാമത്തിലൂടെയാണ് ഈ ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററി ആസ് വുമൺ ഹിസ്റ്ററി വെർ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫേമസ് വുമൺ അതായത് ഈ ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫേ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററി വോസ് വുമൺ ഹിസ്റ്ററി അതായത് സ്ത്രീകളുടെ ചരിത്രമായിട്ടാണ് ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ആദ്യത്തെ ഫേസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഓൺ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫേമസ് വുമൺ സമൂഹത്തിൽ എടുത്തു കാണിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നു വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വനിതകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോബൽ പ്രൈസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വങ്കാരി മാതാവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പരിസ്ഥിതി പ്ര പ്രവർത്തക വന്ദന ശിവ അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ നമ്മൾ ഓർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തിൽ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകി സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീത്വം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള വനിതകളാണ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററിയുടെയും ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വുമൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ത പഠനമാണ് ഓൾ ദോ വിത്തൗട്ട് ഇൻ്റർ റിലേറ്റിംഗ് ദ ലീവ്സ് ഓഫ് വുമൺ വിത്ത് ദ സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക് ഇൻ വിച്ച് ദ ലീവ്ഡ് സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക് എന്നാൽ എന്താണ് എ ടൈം ടു കമ്പയർ ദ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം വിത്ത് ദ ഫാബ്രിക് അതായത് ദ ഇറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് വെൽത്ത് എത്തനിക് കോമ്പോസിഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റീജണൽ വാല്യൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സാമ്പത്തികമായ ഒരു അവസ്ഥയും അവരേത് വംശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരേത് തൊഴിൽ മേഖലയാണ് അവർ അവരേത് റീജണിലുള്ളവരിലാണ് ഉള്ളവരാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആ സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വുമൻസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ദോ വിത്തൗട്ട് ഇൻ്റർ റിലേറ്റിംഗ് ലീവ്സ് ഓഫ് വുമൺ വിത്ത് ദ സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക് ഇൻ വിച്ച് ദ ലീവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫേസ് was also characterized by the entry of larger number of women into the historical profession appa ee oru phase le oru vaadu streegal ee historical profession ennu parayunnadilekku vannittund appa adile namukku eduthu parayanayittu oru vaadu streethathangale namukku streethangale namukku eduthu kaanikkanayittu pattunnundu the next stage began with the feminist movement ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ത്രീത്വങ്ങളെ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പഠനം നടത്തി അവരുടെ സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠനം നടത്തി രണ്ടാമത് ഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ
ഫെമിനിസം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തേണ്ടവരല്ല സമൂഹത്തിൽ അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് കഴിവും പ്രാഗൽഭ്യവും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ അവഗണനയും അവഹേളനങ്ങളും ഒക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് സമൂഹത്തിൻ്റെ കടമയാണ് പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഏത് അക്രമവും കണ്ണു അടച്ച് സഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനെതിരെ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതികരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആർഗ്യുമെൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്ത് ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകളാണ് പെർട്ടിക്കുലർലി വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഫെമിനിസം വെസ്റ്റേൺ ഫെമിനി ഫേ ഫെമിനിസത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആ സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ കുറച്ചും കൂടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്ന് ഇറങ്ങിയത് ബട്ട് ഈ സ്ട്രെൻസ് സ്റ്റഡീസ് വുമൺ നോട്ട് ആസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കാറ്റഗറി ബട്ട് വുമൺ ആസ് എ മൊണോലിത്തിക് കാറ്റഗറി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഫെമിനിസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്രെൻഡ്സുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റഡീസ് വുമൻ നോട്ട് ആസ് നോട്ട് ആസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കാറ്റഗറി അതായത് ചരിത്രത്തെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടല്ല ഇതിൽ കാണുന്നത് ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആസ്പെക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് ചരിത്രപരമായ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ശാഖയായിട്ടൊന്നുമല്ല ഫെമിനിസ്റ്റുകളെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുറേ സ്ത്രീകളെയും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പുരാണങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും അതിൽ തന്നെ എത്ര സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് സർവ്വതും സഹിച്ചിട്ട് ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം മക്കളെ പോലും തള്ളി പറഞ്ഞ് ധർമ്മത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീത്വങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളിലൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹിക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പൊരുതിയ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ത്രീത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനം എടുത്തു നോക്കൂ അതിൽ ഇന്ത്യയിലും കുറേ ആൾക്കാർ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക ചരിത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും ഒരുപാട് സ്ത്രീത്വങ്ങളെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഝാൻസി റാണിയെ പോലെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജധാനി മാർച്ച് നയിച്ച അക്കമ്മ ചെറിയാനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനോ നമ്മുടെ സ്മരണയിൽ നിന്ന് മായ്ക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുകൾ മാത്രമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ ചരിത്രം ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സ്ത്രീത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പം അവരൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഫെമിനിസത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആവിർഭാവത്തെ എടുത്തു പറയുന്ന ഈ സ്റ്റേജിൽ സ്ത്രീത്വത്തെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വെറും ഒരു പഠനമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല ബട്ട് വുമൺ ആസ് എ മോണോലിത്തിക് കാറ്റഗറി സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മൊണോലിത്തിക് അതായത് ഒരു ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദെയർ കൗണ്ടർ പാർട്സ് അതായത് അവരുടെ കൗണ്ടർ പാർട്ടിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിട്ട് കാണുകയാണ് എന്താ കൗണ്ടർ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എതിരാളി സ്ത്രീയുടെ എതിരാളി ആരായിരിക്കും പുരുഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കൗണ്ടർ പാർട്സിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് ഒരു മോണോലിത്തിക് ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ കാണുന്നു this understanding of women as binary opposite to men undermined women's role in the making of history appo ivide nammal സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈനറി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു മെൻ അതായത് അവരുടെ ബൈനറി ഓപ്പോസിറ്റ് മീൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു റിലേറ്റിംഗ് ഓർ ഇൻവോൾവിങ് ടു തിങ്സ് അതായത് ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ടു തിങ്സ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ ബൈനറി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ ഈ മെൻ അവർ എങ്ങനെയാണ് അൺഡർ മൈൻഡ് വുമൺസ് റോൾ ഇൻ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രം നില നിലനിർത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീകൾ പെരുമാറുന്നതിനെതിരെ പുരുഷന്മാർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തി
പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നടത്തുമ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയും നമുക്കിതിനെ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വുമൻസിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ചരിത്രമാണ് ഒന്നാമത്തേൽ രണ്ടാമത്തേൽ ഫെമിനിറ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആസ്പെക്റ്റുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് ദസ് ഇറ്റ് വാസ് ലെഫ്റ്റ് ടു ജെൻഡർ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ടു മേക്ക് ആൻ ഇൻ ഡെപ്ത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഇൻ വിച്ച് വുമൺ ലീവ്ഡ് സോ ആസ് ടു ബ്രിങ് ഫോർത്ത് their marginalized nature and non documentation in the mainstream history appo nammal idile nokunna endha nu vachal this it was left to gender historian to make a in depth study of the society in which women lived appo ee gender historians oru അത്രത്തോളം അതായത് സ്ത്രീകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ സൊസൈറ്റിയിലെ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവർ പഠനം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആസ് ടു ബ്രിങ് ഫോർത്ത് ദർ മാർജിനലൈസ്ഡ് നേച്ചർ ബ്രിങ് ഫോർത്ത് മീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ ഗീവ് റൈസ് ടു സംതിങ് അല്ലേ അവരെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അവരുടെ ആ മാർജിനലൈസ്ഡ് നേച്ചർ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇന്നതാണ് സ്ത്രീൻ്റെ പൊസിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ആ മാർജിനലൈസ്ഡ് നേച്ചറിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റിയിട്ട് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു ധർമ്മമാണ് ആര് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ജെൻഡർ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആൻഡ് നോൺ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ദ മെയിൻ സ്ട്രീം ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി അതായത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു സ്ത്രീത്വമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ എന്താ പറയാ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ആര് നടത്തിയിരുന്നത് ആ ഈ ജെൻഡർ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് നടത്തിയിരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റഡ് വിത്തൗട്ട് എനി ഡൗട്ട് ദാറ്റ് ദാറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ the understanding of history cannot gain perfection without paying attention to the lives of women and men as such adayad charitrathine oru perfection kittanamengile gain cheya means endana something wanted or obtain le endengilokke kittanamengile endengil charitrathine oru artha thalu undu indavanam engil endu venam aa nammal ingane marginalized cheyda aa sreegaleyokke mukhya dharayilekke samoohathinte mukhya dharayilekke kondu vannal mathrame aa samoohathile allengil samoohathe kurichulla charitra padanathine oru ർത്ഥപൂർണത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ക്ലിയർലി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ജെൻഡർ റോൾസ് ഇൻ എ ഗിവൺ സൊസൈറ്റി ഹാസ് ടു ബി ഗിവൺ എംഫസിസ് ഫോർ ദി ആക്ച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി മാർജിനലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ വുമൺ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ഈ ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററി പോലെയുള്ള പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു തരുന്നത് നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ചു തരുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ജെൻഡർ റോൾസ് ഇൻ ദ ഗിവൺ സൊസൈറ്റി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൊസൈറ്റിയിൽ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് ഹാസ് ടു ബി ഗിവൺ എംഫസിസ് ഫോർ the the actual understanding of the marginalization of women. സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പാർശ്വവൽക്കരിച്ച് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് സമൂഹത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടൊരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയും കൂടിയാണ് ഈ ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ആ ജെൻഡർ എന്ന് സ്റ്റഡി ഓഫ് ജെൻഡർ റോൾസ് അതിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനലൈസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചരിത്രത്തെ സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പെട്ട എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററി ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് വുമൺ ഹുഡ് ആൻഡ് മാൻ ഹുഡ് അതായത് എന്താണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ അതായത് സ്ത്രീത്വം എന്താണ് പുരുഷ പുരുഷന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററി എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വേർതിരിക്കുന്നു വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നു സ്ത്രീ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ളത് മാറ്റുന്നു പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളത് മാറ്റുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ തരംതിരിവാണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസിയേഷനാണ് ഇവിടെ വുമൻഹുഡും മാൻഹുഡിനും തമ്മിൽ ുള്ളത് നടത്തുന്നത് ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററി ട്രൈസ് ടു റിലേറ്റ് വുമൺ നോട്ട് ഓൺലി വിത്ത് ദ സൊസൈറ്റി ഇൻ വിച്ച് ദ ലീവ് ബട്ട് ഓൾസോ വിത്ത് മെൻ ഹു ഡിറ്റർമൈൻ ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്ലി ക്രിയേറ്റ് ദ എത്തോസ് ആൻഡ് സ്പൈൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ 
അപ്പോൾ സ്ത്രീ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വുമൻ ഹുഡും മാൻ ഹുഡും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൈനലി പറയാണ് ജെൻഡർ ഹിസ്റ്ററി ട്രൈസ് ടു റിലേറ്റ് വുമൺ നോട്ട് ഓൺലി വിത്ത് ദ സൊസൈറ്റി അതായത് ആ സ്ത്രീകൾ ജീവിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ബന്ധത്തെ മാത്രമല്ല ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അവരെ ആ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് എന്തുകൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഓൾസോ വിത്ത് മെൻ ഹു ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്ലി ക്രിയേറ്റ് ദ എത്തോസ് ആൻഡ് സ്പൈനോ സൊസൈറ്റി അതായത് പുരുഷന്മാരായിട്ട് പടുത്തുയർത്തിയ കുറേ ചിന്താഗതികളുണ്ട് കുറേ ആശയങ്ങളുണ്ട് ആ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ കോൺഷ്യസ്ലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണം അതായത് പുരുഷനാണ് ഉമർത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് സ്ത്രീ അടുക്കള ഭാഗത്ത് നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതായത് ഇപ്പം നാലാൾ കൂടുന്നിടത്ത് സ്ത്രീകളെല്ലാം വായി തുറക്കാൻ പാടുക പുരുഷന്മാരാണ് അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ എങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലൂടെ ആണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിട്ട് ഈ പരുവത്തിലൊക്കെയുള്ള സൊസൈറ്റിയിലായിട്ട് നമ്മൾ മാറിയത് എങ്കിലും അതൊക്കെ കുറച്ച് ഏരിയാസിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോഴും പഴയ ആ ഒരു മോഡ് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും മാറ്റവും ഇല്ലാണ്ടൊക്കെ തുടരുന്ന ഇതാണ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ എന്തോ എഴുതി വെച്ചു അതിന് അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കുകയല്ല കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് നമുക്ക് വിദ്യാ വിദ്യാഭ്യാസവും സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവും മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിലേക്ക് നല്ലതും ചീത്തേനെ വർദ്ധിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിൻവാങ്ങി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മറിഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ട ആൾക്കാരല്ല എന്ന് സ്ത്രീകളൊന്ന് ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ ചിന്തിക്കും സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുക സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുക ആരും ആരുടെയും മേലെയല്ല ആരും ആരുടെയും താഴെയുമല്ല അതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു സമൂഹം വാർത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹൂ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്ലി ക്രിയേറ്റ് ദ എത്തോസ് ആൻഡ് സ്പൈനോ സൊസൈറ്റി എത്തോസ് മീൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള മനോഭാവങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ മനോഭാവങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ ചിലതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെയാണ് മാറ്റേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൈൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി സ്പൈൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ നട്ടല്ലേ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ ചില മൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പുരുഷ മേധാവിത്വമായ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതിനെതിരെയാണ് ആര് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസിലൂടെ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകളാണെങ്കിലും വുമൺ മൂവ്മെൻറ്റുകളാണെങ്കിലും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡയലോഗും കൂടെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു മൂവിയിൽ നമ്മുടെ മഞ്ജു വാര്യറൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ഞാനൊരു മഞ്ജു ഫാൻ ഒന്നുമല്ല എങ്കിലും ഞാൻ ആ ഫിലിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പറയാണ് എന്താ പറയുന്നത് അതിലെ ഹൂ ഡിസൈഡ് ദ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഓഫ് എ വിമൻസ് ഡിസയർ ആ ഒരു ഡയലോഗ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരുപാട് മക്കൾ പെൺകുട്ടികളല്ലാത്ത മക്കളും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്തെ മാത്രമായിട്ട് പറയല്ല ജെൻഡർ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു എമർജൻസ് ഇന്ന് അത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡയലോഗുകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് ഇത്രയും മാത്രം പോരാ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അതും കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ പിന്നെ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് അധികവും എസ് എ ടോ വയസ്സായിട്ടൊന്നും ചോദിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയായിട്ട് വരുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മെറ്റീരിയലും ഈ ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ നന്നായി പഠിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഈ പത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഇത് മാർക്ക് വെച്ച് നോക്കുക എത്ര മ